ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചധികം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള കിച്ചൺ ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കിച്ചൺ ടിപ്സിൻ്റെയും പിന്നെ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തക്കാളി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഴുത്ത ഇതുപോലെയുള്ള തക്കാളിയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഴമൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇത് വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ തക്കാളി നല്ലപോലെ വീണ്ടും പഴുത്തിട്ട് അങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പഴം വെക്കുന്ന കൊട്ടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പഴുത്ത തക്കാളി വെക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തക്കാളി പച്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ കൊട്ടയിൽ ആ പച്ച തക്കാളി വെച്ചാലും മതി എന്നാലും നമുക്ക് ആ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ ലൂസായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ആ ഒരു ആവി അങ്ങ് ലീക്കായിട്ട് പോകും പിന്നെ മാത്രമല്ല വിസിലൊക്കെ വരാനും വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാഷറ് ഊരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുക വീണ്ടും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മളതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റഫായിട്ടുള്ള സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈമൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാങ്ങിയിട്ട് ഏത് ഡിഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബബിൾസ് അതിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഫ്രഷ് ആണ് ബബിൾസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ചോപ്പിംഗ് ബോർഡ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീങ്ങി പോകാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് നീങ്ങി പോവില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പലകയുടെയും പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് നീങ്ങി പോവാതെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കാൻ വെക്കുന്ന ഫുഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചോറിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറാറുണ്ട് കുറേ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷ ആ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്തായാലും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം ഇപ്
കോഫിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ്സും സ്മെല്ലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് കട്ട പിടിച്ച് പോകും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോഫി ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കോഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം മുളക് മഞ്ഞൾ മല്ലി പൊടികൾ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കറികളിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കറികളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് പൊടികൾ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം പൊടിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കറിയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ചില പഴയ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് പകരം കുറച്ച് അരിമണികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കുലുക്കിയെടുത്താലും ബോട്ടിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുലുക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ നല്ല ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുപ്പി നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്ത ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഈ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തായിട്ട് പോവില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂടിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പൂപ്പലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറുള്ള സൈഡ് തീയുടെ മുകളിലൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് തട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടൊന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിലപ്പോൾ അത് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗമ്മ് കാണാം അപ്പോൾ അത് പോക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒട്ടൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് റൈസിനാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ചോറ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ആ ചോറ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറിന് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചോറ് നല്ല പോലെ വിട്ട് കിട്ടാനും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോറ് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ